லாஸ்ட் வீடியோ நம்ம என்ன பார்த்திருந்தோம்னா நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்ல இருக்க ஃபைவ் ஸ்டேஜஸ் வந்து நம்ம கிளியரா பார்த்திருந்தோம் ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்டேஜஸும் எப்படி கடந்து போகிறது ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த வீடியோவை நான் மேக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆடியன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் லெவல் இந்த லெவல் தான் வந்து நெட்ஒர்க் உள்ள என்ட்ரி ஆகிற ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கை பொறுத்தவரை இது ஒரு பிஸ்னஸ் நாட் ஏ ஜாப் ஜாப் கூட கம்பேர் பண்ணக்கூடாது இது ஒரு பிஸ்னஸ் அப்ப பிஸ்னஸ்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு எஃபோர்ட் போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் ரிசல்ட் வரும் ஜாப்ன்ற ஒரு விஷயம் நம்ம எஃபோர்ட் கம்மியா போட்டாலும் அதனோட ரிசல்ட் வந்து சேமா வந்துட்டு இருக்கும் பட் பிஸ்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கம்மியா எஃபோர்ட் போட்டா ரிசல்ட்டும் கம்மியா இருக்கும் நம்ம எஃபோர்ட் அதிகமா போட்டா ரிசல்ட்டும் அதிகமா இருக்கும் ஸோ இப்ப ஒரு ஆடியன்ஸா நீங்க இந்த இடத்துல உங்ககிட்ட இந்த வியாபாரத்தை இந்த பிஸ்னஸ் யாரோ ஒருத்தர் ஃபேஸ்புக்ல பார்த்து கொடுத்துருக்கலாம் இல்ல யாரோ ஒருத்தர் உங்களுக்கு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்துருக்கலாம் இல்ல உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் ரிலேட்டிவ் கொடுத்துக்கலாம் கொலிக் கொடுத்துக்கலாம் பட் நீங்க எப்படி இதுல முடிவு எடுக்கணும்ன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோவை நான் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்னன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்ற ஒரு விஷயத்த கேட்ட உடனே வேற லெவல திங்க் பண்றாங்க எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துங்க எனக்கு இந்த வாய்ப்பை வந்து ஒரு தேர்ட் பர்சன் ரோட்ல பார்த்து கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த பர்சன் கொடுத்த உடனே அவங்க சொன்ன விஷயங்கள் எனக்குள்ள ட்ரீம்ன்ற ஒரு விஷயம் ஏற்கனவே இருந்த காரணத்தினால என்னை பார்த்து ஒருத்தர் அந்த இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த வாய்ப்பை ப்ரெசன்டேஷன் எனக்கு கொடுத்தாரு ஸோ இதை கேட்டுட்டு என்னால நான் ஓனா முடிவு எடுக்கல அந்த இடத்துல நான் பண்ண தப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டிசிஷன் நான் எடுக்காம அப்படியே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து வாய்ப்பு எனக்கு வந்தது நான் அப்படியே போய் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் எனக்கு அவர் சொன்னதுல எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த மட்டும்தான் போய் ஷேர் பண்ண ஷேர் பண்ணதுல அவங்க என்கிட்ட சொன்ன விஷயம் இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது இதெல்லாம் ஆள் சேர்க்கிற வேலை இதெல்லாம் நான் நிறைய பார்த்திருக்கேன் ஸோ அவங்க சொன்ன உடனே அப்பா நல்ல வேலை நான் தப்பிச்சுட்டேன் என்னை காப்பாத்திட்டாங்க என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன்குள்ள வந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் அன்னை நைட் நான் எல்லா விஷயத்தையும் திங்க் பண்ணுவேன் அப்போ நான் திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு விஷயத்த ப்ரூஃபோட ஒருத்தர் எஸ் சொல்றாரு அதில் அவர் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காரு அந்த இண்டஸ்ட்ரியை பற்றி எதுவுமே தெரியாத ஒருத்தர் நோ சொல்றாரு இப்போ நான் யார் பேச்ச கேட்கணும்னு ஃபஸ்ட்டு முடிவு பண்ணேன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் லைஃப்பில் முன்னாடி போனோம் நான் டென்த்தில் ஒரு எயிட்டி மார்க் வாங்கணும்னா என் கிளாஸ்ல ட்வெண்ட்டி மார்க் எடுத்தவங்க இருக்கான் ஹண்ட்ரட் மார்க் எடுத்தவங்க இருக்காங்க இப்ப நான் போய் யாருக்கிட்ட கேட்கணும் ட்வெண்ட்டி மார்க் எடுத்தவங்க கிட்ட போய் நான் சிக்ஸ்டி இல்ல செவன்டி எடுக்கணும்னு சொன்னா வேலையே கஷ்டமானது மேக்ஸ் இதுல நீ எப்படி ஹண்ட்ரட் மார்க் எடுப்பேன்னு சொல்லி என்கிட்ட என்கிட்ட முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க இதுவே ஹண்ட்ரட் மார்க் எடுத்தவங்க கிட்ட போய் கேட்டா உக்கார வச்சு சொல்லி தருவாங்க இந்த விஷயம் எனக்கு மைண்ட்ல தோணுச்சு அப்ப நான் மறுநாள் போய் என்கிட்ட நோ வேணான்னு சொல்லுவோம் கிட்ட சம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டேன் ஏன் இதை வேணான்னு சொல்றீங்க என்ன ரீசன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்கும் போது அவங்க என்கிட்ட சொன்ன விஷயம் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நோ அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த இடம் நான் யோசிச்சேன் என்ன இது ஒரு விஷயமே தெரியல ஓகே நான் போய் அந்த கம்பெனி பேர் சொல்லுங்க தெரியாது சரி அப்ப நீ எப்படி இதுல ஏமாந்த தெரியாது என் ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்க சரி இப்படி சொன்ன உடனே எனக்கு ஒரு ஒரு அரிய வாய்ப்பை வந்து சாதாரணமா ஒருத்தங்க வேணான்னு சொல்லிட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே நான் அதை விட்டுட்டேன் சரி ஓகே இந்த பிஸ்னஸ் நான் விட்டுறேன் நான் கேட்கிற கேள்வி என்னன்னா எனக்கு ஒரு லட்சம் ரூபா பணம் மாசம் வேணும் எந்த வேலை செய்யறதுக்கு நான் ரெடியா இருக்கேன் நீ என் ஃப்ரெண்டு யாரோ ஒருத்தர் பேச்ச நான் கேட்கல நீ ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கூட ரெண்டு பேர் சேர்ந்து பண்ணலாம்னு சொல்லும் போது எனக்கு வேற வேலை இல்லை எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாதுன்னு சொன்னாங்க அப்பதான் முடிவு பண்ண ட்ரீம் எனக்கு இருக்கு வாய்ப்ப நான் தேடி போனேன் அவங்க வாய்ப்ப தேடி போல அப்படி இருக்கும் போது எந்த விஷயம் வந்தாலும் வேணான்னு சொல்லுவாங்க அன்னைக்கு எனக்கு அந்த செகண்ட் சான்ஸ் திங்க் பண்ற சான்ஸ் கடவுள் கொடுக்கலன்னா இன்னைக்கு இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் எனக்கு கிடைச்சிருக்காது ஸோ இன்னைக்கு அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வெளியே போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோவை நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோவை பார்க்குற நீங்க உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்திருக்கா நீங்க அதை முடிவெடுங்க பிஸ்னஸ்னா டிசிஷன் மேக்கராக இருக்கணும் உங்க டிசிஷனை நீங்க எடுங்க எப்படி எடுக்கணும்னு நான் சொல்லித்தரேன் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு நான் ஒரு ஜாப்ல இரு
இந்த ஒரு கோடி ரூபாவை இப்ப நான் பண்ணிட்டு இருக்க வேலையில இருந்து சம்பாதிக்க முடியுமா கொஸ்டின் மார்க் அப்ப அதுக்காக நான் ஏதாவது ஒரு வேலையை எக்ஸ்ட்ரா செய்யணும் இல்ல அப்படி ரெண்டு விஷயத்த யோசிச்சேன் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கடவுள் மூலியமா வந்திருக்கு எஸ் சொன்னா எனக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் நோ சொன்னா என்ன பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தேன் தயவு செய்து நீங்களும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க சொன்னீங்களா இந்த பிசினஸ்ல யாருமே தெரியாம பட் ஒரு வியாபாரத்தில் எஸ் சொல்லும் போது உங்களுக்கு நீங்க வாங்கிட்டு இருக்க மந்த்லி இன்கம் விட பிளஸ் இன்னொரு இன்கம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நோ சொன்னீங்கன்னா அந்த வாய்ப்பை நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிடுறீங்க சோ எப்படி நம்ம லைஃப் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமோ அதே லைஃப் தான் சோ இன்புட் சேஞ்ச் ஆகாம அவுட்புட் சேஞ்ச் ஆகாது ஃபைவ் இயர்ஸா டென் இயர்ஸா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அதுதான் ரிசல்ட் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் பட் இன்னைக்கும் அதே ஒரு விஷயத்த பண்ணா ரிசல்ட் கண்டிப்பா மாறாது சோ செகண்ட் நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இப்ப நீங்க எஸ் சொல்லுங்க இந்த பிசினஸ் யாரும் கிட்ட சொன்னாரோ இன்னில இருந்து அவங்க லைஃப் டைம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருப்பாரு உங்க ட்ரீம் தாக்க அவரும் சேர்ந்து கடமையா வேலை செய்வாரு ஆனா யோசிச்சு பாருங்க நோ சொன்னீங்க ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மோர் நாலேஜ் நீங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கீங்கன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரியோட நாலேஜ் மட்டும் தான் நீங்க வேலை செய்யறதுக்கு தேவையான நாலேஜ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை தவிர வேற நாலேஜ் கிடைக்காது பட் நெட்ஒர்க் இண்டஸ்ட்ரியில நிறைய நாலேஜ் நீங்க கெயின் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் நம்ம மீட் பண்ணுவோம் பட் இதுவே நம்ம நோ சொல்லிட்டோம்னா இந்த நாலேஜ் கிடைக்கிறது நீங்க ரொம்ப மிஸ் பண்ணிருங்க தென் பண்ணா டிஃப்ரெண்ட் பீப்புளை மீட் பண்ணலாம் ஸோ இன்னைக்கு இந்த நெட்ஒர்க் இண்டஸ்ட்ரியில ஜாபை முடிச்சுட்டு நம்ம ஜாப்ல வேலை செய்யும் போது நம்மளோட சர்க்கிள் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா நியூ நியூவா இன்னைக்கு மார்னிங் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேனேஜரை மீட் பண்ணுவோம் நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா திரும்பி ஒரு எம்ப்ளாய மீட் பண்ணுவோம் திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ் சாரா மீட் பண்ணுவோம் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புளை வந்து நம்ம மீட் பண்ணுவோம் நிறைய கான்டாக்ட் நம்மளுக்கு உருவாகும் பட் நோ சொன்னா உங்க கான்டாக்ட் அப்படியே தான் இருக்கும் தென் பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் என்வரான்மெண்ட் ஒரு ஆபீஸ் போனீங்கன்னா மிஷினரி வாழ்க்கை காலையில் போனீங்கன்னா அந்த மிஷின் அந்த ஸ்டேபிள் இப்படியே தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கணும் பட் நெட்ஒர்க் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்தீங்கன்னா நிறைய இடத்த டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இடத்த இருக்கலாம் தென் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நல்ல இடத்த சுற்றி பார்க்கலாம் நிறைய விஷயத்த கற்றுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பணத்தை சம்பாதிக்கணுமோ இல்லையோ பாசிட்டிவ் பீப்புள் நம்மளை சுற்றி இருப்பாங்க நம்ம எல்லாமே நம்மளால முடிய முடியும் இது நாள் வரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில எதுவுமே முடியாது முடியாது சொல்லி வளர்த்தவங்களை தாண்டி நீங்க எந்த ஒரு ஐடியா பண்ணாலும் அது முடியும் செஞ்சு பாருங்க பக்கத்திலேயே நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கும் சோ திங்க் பண்ணிங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வாய்ப்பை நீங்க நோ சொல்லலாம் நோ சொன்னீங்கன்னா இந்த எஜுகேஷன் கூட இதோட ஸ்டாப் ஆயிடும் எஸ் சொன்னீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோ நீங்க பார்க்கலாம் வாய்ப்பு உங்க கையில இருக்கு தயவு செய்து நல்வ விட்டுறாதீங்க இஃப் யூ யூஸ் இட் இந்த வாய்ப்பை நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா யார் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்துட்டாங்களோ அவங்க கூடிய இருப்பாங்க இஃப் யூ லூஸ் இட் இது வேணாம் நீங்க உதறி தள்ளினீங்கன்னா திங்க் பண்ணி பாருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் உங்க ட்ரீம் அச்சீவ் பண்றது கொஸ்டின் மார்க் ஸோ ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அந்த வாய்ப்பு உங்க வாழ்க்கையா மாத்தி உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவமோ இந்த விஷயம் மூலியமா நீங்க கத்துக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்க எஸ் சொன்னதுக்கு அப்புறம் என்ன உங்களை நீங்க அப்டேட் பண்ணிக்கணும்ன்ற விஷயத்த நெக்ஸ்ட் வீடியோல போடுறேன் நன